Baiklah, kita akan sambung bab 9 laju dan pecutan. Okey, sebagai permulaan as introduction, okey. So apakah laju? Laju ialah kadar perubahan jarak terhadap masa. Okey, bermaksud bila kita cakap pasal laju, kita akan uh, berkaitkan dengan jarak dan masa. Okey, so bila uh, kuantiti laju ialah jarak dan masa, so kita kena tahu setiap unit untuk laju tu. Okey, so dia akan berkait dengan jarak dan masa. Contohnya kilometer per jam. Okey, kilometer per jam ataupun kita tulis dalam kilometer jam kuasa negatif satu. Okey, so basically beginilah kilometer per jam ataupun kilometer per jam ataupun kilometer jam kuasa negatif satu. Okey, so tiga-tiga ni samalah, sama je maksud dia. Okey. Okey ataupun okey uh, unit juga boleh berubah daripada jarak kilometer kita boleh gunakan meter daripada jam kita boleh juga gunakan saat. So ini adalah contoh uh, apa kaitan laju antara kadar perubahan jarak dan masa. Ini adalah formula okey formula sebentar tadi yang berkait kita boleh tulis laju sama dengan jarak per masa. Okey so unit sebentar tadi cikgu gunakan kita boleh gunakan kilometer per jam ataupun meter per saat. Okey, jadi jarak per masa. Okey, so bila kita cakap dengan purata, okey, so dekat sini kita nak tahu laju purata. So bila kita nak purata, kita akan ambil jumlah. Jumlah jarak dilalui per dengan jumlah masa diambil. Okey, okey. So ini adalah uh, segi tiga yang boleh you all gunakan untuk menghubung kaitkan formula laju jarak dengan masa. Okey, contoh eh, first eh. Cikgu akan uh, Cikgu akan bundarkan Cikgu akan uh, lorekkan L eh? okay. Dekat L dekat sini So apa yang kita lorekkan adalah apa yang kita nak cari Kita nak cari laju okay. So sama dengan jarak per masa Very easy untuk kita ingat Untuk kita faham okay, Contoh kalau cikgu lorekkan M Masa dekat sini So maksud kita nak cari masa. So bila kita nak cari masa, jarak kena bahagi dengan laju. Okey? Per. Okey, so now cikgu lorekkan jarak. Ha, okey. So bila kita nak cari jarak, laju akan darab masa. Okey, so boleh guna you boleh guna formula-formula ni terutama segi tiga ini untuk memahami dan uh, mengingat untuk uh, kita a uh, Ubah kita punya formula laju jarak dengan masa Okay, so cikgu akan uh, ajar contoh yang pertama Okay, so tengok pada soalan Sebuah kereta api bergerak dengan laju 120 km per jam Okay, so soalan meminta kita untuk mencari Berapakah laju kereta api dalam unit meter per saat Okay, so maksudnya di sini kita perlu menukar unit Okay, so bila kita menukar unit 120 meter kilometer per jam Okay, so first kali tengok eh Apa unit kita nak tukar Kita nak tukar kilometer kepada meter Okay, so Kilometer kepada meter Jam kepada saat Okay, kena pasti dulu unit untuk ditukar Okay, so 120 kilometer Okay, so 120 kilometer Okay, tukar kepada meter Kita akan darab Ser seribu meter per dengan okey so ini adalah uh, jam okey so jam nak tukar kepada saat 60 minit kali 60 saat okey so kena buat jalan kira ni untuk menunjukkan apa uh, pertukaran unit kita dan selepas itu anda boleh guna kalkulator dan menghasilkan jawapan 33.33 meter per saat Contoh yang kedua Okey, so refer kepada soalan Sebuah bas bergerak sejauh 27 km Dalam masa 20 minit Jadi kita nak hitung laju Okey, so formula laju Sama dengan jarak Bahagi masa Okey, jarak yang diberi ialah 27 km Masa kita adalah 20 minit Tapi dia minta dalam jam Okey, jadi Minit nak tukar kepada jam Perlu bahagi 60 Okey, so Just use your calculator Okey, and then Akan menghasilkan jawapan 81 
kilometer per jam. Okay, as long as you punya formula first kena betul and then unit. Pertukaran unit kena alert lah apa yang diminta dan apa yang diberi. Okay, so next B. Jarak yang dilalui oleh bas itu dalam dalam masa 1.5 jam. Okey, so sekarang kita nak cari jarak. So jarak sama dengan laju darab masa. Gunakan segitiga tadi eh, cikgu ajar tadi. Okey, jadi laju kita adalah 81 km per jam. Okey, dalam masa 1.5 5 jam. Okey, jam dengan jam lah. Okey, jadi boleh darab dah akan menghasilkan jawapan 121.5 km jarak yang dilalui oleh bas tersebut dalam masa 1.5 jam. Okey, this is how you do. So, contoh yang ketiga. Okey, untuk laju. Okey, boleh uh, refer kepada soalan yang berada di skrin anda. So, Encik Rozi dikehendaki menghadiri suatu mesyuarat yang dijadualkan bermula pada pukul 9 pagi. Dia bertolak dari rumahnya okay, pada pukul 6.30 pagi menuju ke tempat mesyuarat yang melalui bandar impian. Okay, dia pergi, dia nak pergi tempat mesyuarat melalui bandar impian. Jadi, dia memandu selama 45 minit dengan laju 100 km per jam dari bandar impian ke tempat mesyuarat. Okey. Jika laju purata bagi keseluruhan perjalanan ialah 80 km per jam Tentukan sama ada dia dapat menghadiri mesyuarat itu pada masa yang tepat uh, dijadualkan ataupun tidak Okey, so jarak di antara bandar impian ke tempat mesyuarat Okey, so first kali kita kena cari jarak Dari Okey Okay, bandar impian ke tempat mesyuarat. Okey, cikgu short form kalah kat sini eh. Okey, tempat mesyuarat. Okey, jadi jarak, okey, kita akan buat sama dengan 100. Okey, sebab tadi uh, dia menggunakan uh, apa kelajuan 100 km per jam. Jadi, 100 darab 45 per 60. Okay, so bila kita nak cari jarak okay, So back to our formula segi tiga Kita nak cari jarak maksudnya uh, Laju akan darat dengan masa So laju kita 100 km per jam So darat dengan masa kita Masa kita 45 minit okay, Tapi kita nak tukar kepada jam So kita akan bagi 60 okay, So You boleh kira So akan mendapat jawapan 75 km okay, Bandar impian ke tempat mesyuarat So kita ada uh, 75 km Kilometer Okey, jadi seterusnya kita nak cari jumlah jarak Jumlah jarak yang dilalui daripada rumah Cik Rozi ke tempat mesyuarat Okey, so Jumlah jarak Sama dengan 113 km Tambah dengan 75 km Okey, so Jawapan 188 km Okey, so sekarang kita nak cari jumlah Masa pula Okey, so kita nak cari bila kita nak cari masa jarak akan bahagi dengan ha, jarak akan bahagi dengan laju. Okey, so di sini uh, kita nak cari masa kan? Okey, cikgu sambung sini ya. So masa Okey, so sama dengan masa jarak akan bagi laju. So jarak kita 188 km bagi dengan laju kita 80 km. Okey, kita punya Kelajuan kita, okey. Jadi, kita akan dapat 2. Okey, you boleh kira dapat 2 jam 7 per 20 minit. Okey. Okey, so kita tukarkan dalam unit. Uh, unit jam eh. 2 jam 21 minit. Okey. So, kita nak tengok eh. Waktu tiba. Encik, uh, Encik Rozi boleh tiba di tempat mesyuarat. Okey, so... Kalau lukis semula Ok So dia uh, bergerak di sini 6.30 pagi Ok 6.30 pagi So 2 jam Ok so kat sini 2 jam kan So Sini 2 jam Jadi sini 8.30 Pagi Dan okay, kita akan sambung 21 minit Ok sini 
21 minit Jadi 8 Dekat sini Tiba Sekejap ya Okey, 851 pagi. Okey, jadi adakah Encik Rizzi tiba di tempat mesyuarat uh, sempat atau tak untuk kerja pukul 9 pagi? So, jadi sempatlah Encik Rizzi akan tiba di tempat mesyuarat pada 851 pagi. Maka dia dapat menghadiri mesyuarat tepat pada masa yang dijadualkan. Okey, ini ini contoh jalan kira yang orang yang you all boleh buat. Okey, now kita akan masuk kepada subtopik pecutan. Okey, apa yang maksud dengan pecutan? Pecutan ialah kadar perubahan laju terhadap masa. Okey, so jadi di sini kita akan kaitkan pecutan laju dengan masa. Okey, so kuantiti kita akan gunakan ialah laju dan masa sahaja. Okey, so bagaimana kita nak mencari pecutan? Okey, so bila kita nak cari pecutan, kita akan uh, gunakan formula di sini ya. Eh. Pecutan laju Bahagi dengan masa yang dia ambil So macam mana kita nak cari perubahan laju di sini So perubahan laju kita akan tolakkan Laju akhir tolak laju awal So bahagi dengan masa yang dia ambil So kita akan guna formula ni untuk contoh yang seterusnya Okey, baiklah contoh yang pertama Okey, so seorang penunggang basikal memecut dengan 0.3 meter per saat Okey, kuasa 2 Okey, so berapakah pecutannya dalam kilometer? Now, dia minta kita untuk ubah Okey, untuk tukarkan unit Okey, jadi di sini Kita tukarkan unit Okey, basically kita akan tulis dulu So, sama dengan 0.3 meter Per Okey, per saat kan? Okey, so per saat Okey, so kuasa 2 Okey, so per satu saat Okey, jadi kita nak tukarkan kepada kilometer. Jadi 0.3 akan bahagi 1000 kilometer. Okey, dan Okey, back to. Okey, ingat balik tengok balik formula kita, kita akan bahagi dengan 1 bahagi 3600 jam. Okey. Okey, so di sini sebab kita nak dapatkan dalam jam. Okey, so saat akan bahagi 3600 untuk dapatkan jam. So akan darab lagi dengan 1 1 bahagi 3600 jam. Okey. So sebab di sini ah sebab di sini ialah kita kuasa 2 eh, di sini. So kita akan perkan dan kita akan darab dengan 1/ Ah, tu untuk memudahkan kiraan lah Okey Jadi ah, You all akan kira Dan Sekejap eh Kat sini Kau sama sini Okey Jadi di sini 0.3 Okey Bahagi 1000 kilometer Okey Perkan dengan 1 Bahagi 3600 Okey Jam Okey, so dekat sini akan darab dengan Jadi uh, bila terbalikkan Kita akan darabkan 3,600 per 1 jam Okey, okay, so dekat sini boleh terus tekan calculator Dan jawapannya adalah 3,888 km per jam kuasa 2 Okey, so jangan silap dekat sini Bila kita gunakan uh, per saat Okey, per saat Uh, kuasa 2 di sini Jadi mula kita uh, tukar dulu Cik ulang sikit eh. Tukar kepada kilometer And then uh, Bahagi okay. Ni per saat kan Per saat So maksudnya bahagi 1 bahagi 3500 jam Sebab saat pun tukar kepada jam okay. So bila sini bahagi Kita akan tukar kepada darab okay. Bila tukar kepada darab Kita akan terbalikkan Ini uh, Jadi 1 per bahagi okay. So dekat sini baru yang beri calculation Akan dapat jawapan seperti Di atas Okey, contoh yang kedua. Okey, so boleh refer kepada soalan. Okey, so sebuah kereta yang bergerak dengan laju 70 km per jam memecut kepada 90 km per jam dalam masa 10 saat. Berapakah pecutan kereta itu? Okey, so kita nak cari pecutan. Okey, so ingat lagi formula kita. Pecutan sama dengan laju akhir tolak laju awal okay, per masa yang dia ambil. Okay, cikgu singkatkan laju akhir okay, 
tolak laju awal berdengan masa yang diambil. Okey, so jadi laju akhir kita berapa tadi? 90 km per jam. Okey, jadi 90 tolak 70 meter, 70 km per jam dan masa yang dia ambil ialah 10 saat. Okey, so kita akan dapat 20 km per jam per 10 saat. Okey, jadi di sini kita akan dapat 2 km per jam per saat. Okey, tak perlu tukar apa-apa lagi sebab uh, tak ada minta apa-apa unit yang berlainan. So, hanyalah uh, km per jam per dengan saat. Okey, ini adalah pecutan kita untuk soalan A. Okey, next. B. Okey, so dia minta sebuah bot yang bergerak dengan 80 km per jam dengan mengurangkan lajunya kepada 15 km per jam dalam masa 1 minit apabila menghampiri JT. Berapakah pecutan bot itu dalam masa per saat per saat? Okey. Okey, jadi pecutan kita okey. Lium okey daripada awal ada daripada akhir. So sama dengan 15 per 80 km per jam. Okey, so mesti ingat eh, akhir mesti tolak awal. Okey, so bila akhir tolak awal Okey, jadi kita akan perkan dengan satu minit. Okey, satu minit. Okey, so dekat sini awak akan dapat negatif lah. Negatif 65 km per jam per satu minit. Okey, selepas mendapat, okey, negatif 65 km per jam. Okey, per dengan satu minit. Okey, so kita akan tukar unit. Okey, seperti yang dia minta iaitu meter ke meter per saat per saat. Okey, jadi di sini kita akan tukarkan uh, 65 darab 1000. Okey, nak tukar kepada meter eh. Okey, tukar kepada meter. Okey, then per per jam. So, maksudnya satu jam 60 darab 60 jam. Okey, so kita akan darabkan dengan dia minta saat. Okey, ni bahagi kan? Okey, jadi kita tukar kepada darab. So, dia akan terbalik. Okey, so 1 per dengan 1 darab 60 saat. Okey, dia minta 60 saat tadi kan? Okey, jadi di sini. Okey, sorry. Sini saat. Okey, so you boleh buat calculation. So, akan dapat jawapan. Negatif 0.3 meter per saat per saat. Okey, so make sure jawapan sama dengan cikgu. Okey, so ini adalah pecutan bagi bot tersebut. Ha, macam mana? Boleh faham apa yang belajar tadi? Kalau nak lagi, jangan lupa like, share dan subscribe channel kami.